es tan bienvenido. Conforme van avanzando las vigilias, a veces ya no sabemos qué preparar. Es por eso que hoy les quiero compartir cómo preparo el caldito de camarón seco. Y lo quiero acompañar con unas dobladitas de papa con atún. Y va a quedar muy sabroso. Vamos a ver los ingredientes y comenzamos. Para preparar el caldo de camarón, necesitamos 200 gramos de camarón seco. Aquí ya lo tengo yo limpio. Le quité la cascarita, la cabeza. Aparté las cabezas porque las voy a poner a hervir. Y vamos a reservar esa agüita. También aparté las cascaritas. Una parte la voy a moler con el chile. Y otra parte la voy a poner a hervir con las cabezas. Le voy a poner dos chiles morita desvenados porque no quiero que pique, solamente quiero el sabor que aporta. 200 gramos de chile guajillo, ya lo tengo limpio y desvenado. 350 gramos de zanahoria picada. 750 gramos de papas picadas. 150 gramos de jotes, también ya los tengo picados. Todo lo corté en cubitos chicos. Le voy a poner un trocito de cebolla y dos ajos medianos. Sal de grano, cantidad necesaria. Cubitos de caldo de camarón y si no encuentran de caldo de camarón, cubitos de consomé de pollo. También necesitamos limones para el momento de servir. Para preparar las dobladitas necesitamos un kilo de papas hervidas. Ya las tengo cocidas y limpias. Las puse a hervir con una cucharadita de sal de grano. Le voy a poner dos latas de atún o 220 gramos. Sal molida. Tortillas frescas de maíz. Aceite, cantidad necesaria para freírlas. Palillos. Y la salsa para mariscos de su preferencia. Voy a comenzar con poner a hervir las cabezas de camarón. Con un poco de las cascaritas. Le pongo agua a que las cubra. Las voy a poner a hervir por unos 5 minutos. Ya puse otra cacerola en la lumbre. Voy a ponerle un poquito de aceite. Aquí voy a poner los chiles secos. El chile guajillo y los moritas para que suelte el aroma. Y dé mejor sabor. Movemos constantemente para que no se vaya a quemar porque si no se amarga. Aquí voy a poner también la otra parte de las cascaritas que quedaron. Las cabezas de camarón ya hirvieron más o menos por unos 5 minutos, ya le voy a apagar. Ya está el chile, ahora le voy a agregar el agua para que se suavice. Más 
Más o menos un litro de agua fue lo que le puse para que queden todas. Así vamos a dejar en el fuego más o menos por unos 5 minutos a que queden suaves. Ya tengo aquí mis dos dientes de ajo. Ahora voy a poner también un trocito de cebolla. Mientras se suaviza el chile, ya tengo una cacerola en la lumbre, voy a poner otro poquito de aceite. Y aquí pongo la cebolla y los ajos. Los voy a citronar un poquito nada más. El chile ya está suave, ya le apagué. Yo voy a sacar la cebolla y el ajo. Y ahora voy a poner en esta misma cacerola los camarones. Los voy a dejar así por unos 3 minutos a fuego bajo. Voy a agregar otro poquito de aceite. Y ahora agrego las verduras. Le voy a subir la flama. Voy a tapar. Después de dos minutitos voy a bajar el fuego y ahora voy a moler los chiles. Agrego la cebolla y los ajos también. Lo voy a poner caldito para poderlo moler bien. Este caldito lo vamos a aprovechar porque tiene las cascaritas de camarón. Licuamos y reservamos. De vez en cuando le movemos a la verdura para que no se nos vaya a quemar. Ya que molí muy bien el chile, ahora lo voy a colar y se lo agrego a la verdura. Voy a agregarle un poquito del caldo para que se cuele bien. Para que no quede picante nuestro caldito, hay que desvenar muy bien todos los chiles. Y así agregamos toda la agüita de las cabezas. Terminamos de colar muy bien todo el chile. Le voy a poner tres cubitos de consomé. Y 
una cucharadita de sal de grano. Así voy a dejar que se sazone por unos 10 minutos. Miren, ya pasaron 10 minutos. Ahora voy a agregar un poco más de agua. A mí me gusta agregar agua caliente para que sea más rápido. Este caldito se llenó la cocina con su esencia. Voy a agregar otra poquita. Y voy a checar a ver si le falta sal o así está bien. Ya está muy bien, ya está muy sabroso. Lo voy a tapar y voy a dejar otros minutos más a que la verdura esté suave. Mientras voy a triturar la papa. Para empezar a hacer las dobladitas de papa con atún. Voy a agregar una cucharadita de sal molida. quedó bien triturada está bien de sal ahora voy a agregar el atún integramos bien Vamos a empezar a hacer las dobladitas. Le ponemos suficiente papa. Y nos ayudamos con los palillos. Y vamos a hacer hasta que se termine la papa preparada. Quiero invitarlos, si no han visto mi receta de romeritos con mole casero, en un video anterior lo tengo. Búsquenla y si se animan a hacerlos, verán que les va a encantar esa receta. Es de mis recetas favoritas y seguramente también lo será de ustedes. Miren, aquí tengo ya las dobladitas de papa, me salieron 25. Ya está el caldito de camarón, ya le apagué el fuego. Voy a retirar la grasita que se queda arriba. ¿Cómo lo ven? Delicioso, ¿verdad? Voy a tapar el caldo y voy a empezar a freír las dobladitas. Voy a poner en la lumbre un sartén con suficiente aceite. Y 
Y ya que esté bien caliente, las empiezo a poner. Las ponemos con cuidado para no quemarnos. Así las vamos a freír de los dos lados. Pueden preparar solo las que vayan a ocupar por el momento y las demás en el refrigerador las dejan en un tope. Ya que están bien doraditas, las sacamos y las ponemos a escurrir. Ya que se escurrieron y se enfriaron un poquito, vamos a retirar los palillos antes de servir. Pues ya tenemos todo listo, voy a servir un caldito para que vean cómo quedó. Le voy a poner jugo de limón. Mm, huele riquísimo. Y ahora voy a preparar una doradita. Pondré poca salsa, espero no enchilarme. les parece muy antojable verdad esto está riquísimo no acostumbro a salir comiendo pero hoy voy a hacer una excepción deliciosa Pues bien, hemos terminado otra receta deliciosa para consentir a la familia. Espero sea de su agrado, cuídense mucho, nos vemos muy pronto en el próximo video.